or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Why you want act like that? Where you? Nanbargal ani varikum manakam. Nan Jayaraj. Eerotla amanjir kare. Harlmige. War nambiga sameda. Aarudra kabali sura turu koi illa. Vaiga si visaga teer turula nigel si ana de. Aarambha mai rke. Inda video padi bila. Inda vaiga si visaga teer turula ana de. Yappa aarambche. எப்போ வரைக்கும் நடக்க போதும் சொல்லி தான் சொல்ல என்னோட சேனல இப்பதான் நீங்க फर्स्ट டைம் விசிட் பண்ணிக்கிங்கனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க கூடவே பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிபிகேஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் நான் போற ஒவ்வொரு வீடியோ தொடர்ந்து உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் இந்த ஆருத்ர கபாலீஸ்வர திருக்கோயிலுக்கு இந்த வீடியோ பதிவு பண்றதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி போயிருந்தேன் இந்த ஆருத்ர கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் கோயில் ராஜகோபுரத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு பெரிய பேனர் வச்சுருக்காங்க இந்த பேனரில் இந்த கோயிலில் நடக்கிற வைகாசி விசாக தேர் திருவிழா நிகழ்ச்சி பற்றி தெளிவாக போட்டிருக்காங்க அதை தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன் மே மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியிலிருந்து ஜூன் மாதம் மூணாம் தேதி வரைக்கும் இந்த கோயிலில் வைகாசி விசாக தேர் திருவிழா நிகழ்ச்சியானது சிறப்பாக நடைபெற இருக்கு மே மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி முதலாம் திருநாள் நிகழ்ச்சி ஆரம்பித்து தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் வைகாசி விசாக திருநாள் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற இருக்கு பத்தாவது நாள் ஜூன் இரண்டாம் தேதி அன்று வைகாசி விசாகம் நாளன்று இந்த திருநாள் அதாவது பத்து நாட்களோட பத்தாம் திருநாள் நிகழ்ச்சி முடிவிக்க வருது இந்த ஆருத்ர கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு பக்கத்தில் கஸ்தூரி ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் ஒன்று அமைஞ்சிருக்கு சைவ வைணவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா இந்த ரெண்டு கோயில்களை அமைஞ்சிருக்கிறது இந்த இடத்தோட ஒரு தனிச்சிறப்பு இந்த ஆருத்ர கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலோட வைகாசி விசாக தேர் திருவிழா நிகழ்ச்சியானது மே மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி கொடியேற்றத்தோட ஆரம்பமாகியிருக்கு இந்த கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியானது முதலாம் திருநாள் அன்னைக்கு வருது முக்கியமான நிகழ்ச்சியான தேரோட்டம் நிகழ்ச்சி மே மாதம் முப்பதாம் தேதி நடக்க இருக்கு ஏழாம் திருநாள் அன்னைக்கு தான் முக்கியமான நிகழ்வான தேரோட்டம் நடக்க இருக்கு ஜூன் ரெண்டாம் தேதி வைகாசி விசாக நாளன்று இந்த பத்தாம் திருநாள் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுது மே மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதியில் இருந்து ஜூன் மாதம் இரண்டாம் தேதி வரை தொடர்ந்து பத்து நாட்கள் ஆருத்ர கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலில் வைகாசி விசாகம் தேர் திருவிழா நிகழ்ச்சியானது சிறப்பான முறையில் கொண்டாடப்படுது பழங்காலத்தில் இந்த பகுதியை மன்னர்கள் ஆட்சி செய்ததால் இந்த கோயில் அமைந்திருக்கும் பகுதியை கோட்டை என்று கூறுவார்கள்
இறைவன் கிழக்கு நோக்கிய நிலையில் சுயம்பு மூர்த்தியாக காட்சி தருகிறார் இறைவன் மற்றும் இறைவிக்கு என இரண்டு ராஜகோபுரங்கள் இக்கோவிலுக்கு உள்ளன இக்கோயிலை சோழர்கள் கட்டியதாக இங்குள்ள எட்நூறு வருடங்கள் பழமையான கல்வெட்டில் காணப்படுகிறது இறைவனின் மீது ஆண்டுதோறும் மாசி மாதம் இருபத்தி ஐந்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு தேதிகளில் சூரிய ஒளி விழுகிறது முதன் முதலில் தமிழகத்தில் தமிழில் அர்ச்சனை நடைபெற்ற கோயில் என்ற பெருமையையும் இந்த கோயில் பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தேவகுருவின் சாபத்தால் ரம்பை ஊர்வசி மானிட பிறவியாக சிறு நல்லால் பெரு நல்லால் என்ற பெயரோடு பூலோகத்தில் பிறந்தார்கள் அவர்கள் இத்தலத்தில் இறைவன் மற்றும் இறைவியை மனமுருக வழிபாடு செய்தார்கள் அவர்களின் அன்புக்கு இறங்கிய ஈசன் இந்திரன் மற்றும் பூந்துறை நாட்டில் பொன்மாறி பொலிய வைத்து பாவம் போக்கினார் என்று வரலாறு கூறுகிறது இவர்கள் வறுமையில் வாடிய போது இறைவன் அவர்களின் வறுமையை போக பொன்மயமான இரு மலைகளை தானமாக வழங்கினார் அந்த மலைகள் தற்போது மொடக்குறிச்சி அருகே எலுமாத்தூருக்கு மேற்கே இரட்டை மலைகளாக காட்சி தருகின்றன இப்போது பொன்மலை கனககிரி என்ற பெயர்களில் அழைக்கப்படுகிறது இக்கோயிலை சூரிய பகவான் வழிபட்டார் எனவே சூரிய வழிபாடு இங்கு சிறப்பாக நடைபெறுகிறது முன் மண்டபத்திற்கும் மடப்பள்ளிக்கும் இடையே சூரியன் தன் இரு பெரும் தேவியரோடு காட்சி தருகிறார் இக்கோயிலின் தென்மேற்கு பகுதியில் கன்னி விநாயகர் உள்ளார் இக்கோயிலின் அருகிலேயே கஸ்தூரி ரங்கநாத பெருமாள் கோயில் உள்ளது சைவ வைணவத்துக்கு எடுத்துக்காட்டாக இவ்விடம் அமைந்துள்ளது இது இந்த கோயிலின் சுருக்கமான ஒரு வரலாறு அடுத்து இன்னொரு வீடியோ பதிவில் இந்த ஆருத்ர கபாலீஸ்வரர் திருக்கோயிலோட முழு வரலாறையும் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் என்னோட சேனலை இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக விசிட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கூடவே பெல்லைக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனையும் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற இந்த மாதிரியான ஒவ்வொரு வீடியோக்கள் உடனுக்குடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
அடுத்த ஒரு வீடியோ பதிவில் மறுபடியும் உங்களை நான் சந்திக்க போகிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஜெயராஜ் நன்றி வணக்கம்